ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെനോറിയസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ മെയിൻ സെനോറി ആയിട്ടുള്ളത് ഡിപ്രസീവ് സെനോറിയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് മസ്റ്റ് സ്കോറിനെ കുറിച്ച് ഡയബറ്റിക് സെനോറിയ അതിൽ മസ്റ്റ് സ്കോർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പിന്നീട് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ് ഡിപ്രസീവ് സെനോറിയൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വായിക്കാം മിസ്റ്റർ എക്സ് ഏജ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ അലർജിക് ടു പീനട്സ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു നേഴ്സിംഗ് ഹോം ഫോളോ ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ് ഫോർ യു ടി ഐ ഹി ഈസ് നോൺ ടു ഹാവ് ഡിപ്രഷൻ പോർ ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ടോക്സ് വെരി ലിറ്റൽ പ്ലീസ് പ്രൊസീഡ് എ ടി എൽ കംപ്ലീറ്റ് പി എച്ച് ക്യു നയൻ ക്വസ്റ്റിനെയർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിൻ ഏകദേശം വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും പി എച്ച് ക്യു ക്വസ്റ്റിനെയറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒബ്സർവേഷൻ ചാർട്ടും കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്കണം ഇത് രണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെനോറിയയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ സെനോറിയലും ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി അപ്രോച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഐ ഡി ചെക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ഡി ചെക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഐ ഡി ചെക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല പേഷ്യൻറ്റിന് കാരണം ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെനോറിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഐ ഡി ചെക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോട്ടോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഐ ഡി ചെക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അഡ്രസ്സ് പിന്നെ അവരുടെ അലർജിക്കൽ അലർജീസ് പെയിന് ഇതെല്ലാമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പെർപ്പസും ഗെയിൻ കൺസെൻറ്റും ആണ് പെർപ്പസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെനോറിയയിൽ ഈ ഡിപ്രഷൻ സെനോറിയയിൽ കെയർഫുൾ ആവേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പി എച്ച് ക്യു ക്വസ്റ്റിനെയർ ചെയ്യാൻ വന്നേ വന്നിരിക്കുകയാണെന്നൊന്നും പറയരുത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നീ ഇങ്ങനെ റീസെൻ്റ്ലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ യു ടി ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടു ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി അവർ ഡിപ്രസീവ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ വന്നിട്ട് പി എച്ച് ക്യു ക്വസ്റ്റിനെയർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വന്നേക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുകയും ഇല്ല വീണ്ടും കൂടുതൽ ഡിപ്രസീവ് അറിയാവുന്നവർ തന്നെ വീണ്ടും കൂടുതൽ ഡിപ്രസീവ് ആവുകയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഡീറ്റെയിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കണതാണെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റുള്ള സെനോറിയയിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഹൺ ഹൈജീനും അതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹാർട്ട് റേറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിതിൽ ഒന്ന് ചെയ്യാനില്ലാത്തത് സാച്ചുറേഷൻ ഇതിൽ ചെയ്യാനില്ല ഇതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാർട്ടിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെലവൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതെല്ലാം എല്ലാത്തിലും കൂടെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒബ്സർവേഷൻ ചെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പി എച്ച് ക്യു ക്വസ്റ്റിനെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് പി എച്ച് ക്യു ക്വസ്റ്റിനെയർ നമ്മൾ രണ്ട് ചാർട്ടിലും നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ നെയ്മും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്കാൻ മറക്കരുതേ അപ്പം പി എച്ച് ക്യു ക്വസ്റ്റിനെയർ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് പേഷ്യൻ്റെ നെയ്മും ഡേറ്റും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടു വീക്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സിം ഈ സിംറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചറിയുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് നിനക്ക് ടു വീക്സിനുള്ളിൽ ലിറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ ചെയ്യുന്നതിൽ ലിറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടാണോ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവർ പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്
പിന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീലിംഗ് ഡൗൺ ആയിരുന്നോ നീ വളരെ എന്നാണ് നിനക്ക് ഡിപ്രസീവ് സ്റ്റേജ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പ്ലെസ് ആണോ തോന്നുന്നത് എന്താണ് നിനക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ആ യു ഫീലിംഗ് ഡൗൺ ഹൗ യു ഫീലിംഗ് നൗ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയാം എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിന് സെയിം നേരത്തെ പോയി ചെയ്തപോലെ നോട്ട് അറ്റോൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സെവറൽ ഡേയ്സ് ആണോ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡേയിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിയർലി എവറി ഡേ ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇത് എല്ലാം ചോദിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ സ്ലീപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ എനി എന്ത് എങ്ങനെയാണ് സ്ലീപ് സ്ലീപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതും ചോദിച്ചറിയുക പിന്നെ ഫീലിംഗ് ടയേർഡ് ആണോ പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പുവർ ആപ്പിറ്റേറ്റ് ആണോ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് പുവർ ആപ്പിറ്റേറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരുമ്പോൾ അവർ ഒത്തിരി കഴിക്കും അപ്പോൾ നിനക്ക് ഏത് എങ്ങനത്തെ സിംറ്റം ആണോ പുവർ ആപ്പിറ്റേറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ആണോ നിനക്ക് സിംറ്റം ഉള്ളത് ഈ രണ്ടാഴ്ചയിൽ അപ്പം അത് നോട്ട് ചാണലാണോ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനനുസരിച്ച് വൺ ആണോ ടു ആണോ സീറോ ആണോ ത്രീ ആണോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നേരെ എഴുതുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അവർ ചോദിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഫീലിംഗ് ബാഡായിട്ട് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ടാണോ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കാരണം ഫാമിലീനെ ഞാൻ ലെറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുവാണോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെയും നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയുക എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിനക്ക് ട്രബിൾ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ട്രബിൾ ഉണ്ടോ അതായത് നിനക്ക് ന്യൂസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രബിൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രബിൾ ആവുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളും കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുക പിന്നെ എട്ടാമത്തെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ വരെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ പയ്യാണോ മൂവ് ചെയ്യണേ മറ്റുള്ളവരെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ പയ്യാണോ സ്പീക്ക് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണോ നമ്മൾ ചെയ്യണത് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്ലെസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂവ് അറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കുറേ അഗ്രസീവായിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് അറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് തോട്ട്സ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ നിനക്ക് എങ്ങനെ മരിക്കാൻ ആ യു ഫീലിംഗ് ടു ഡൈ ഓ ആ യു ഫീലിംഗ് ടു ഹേർട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ സം വേ അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അങ്ങനെയാണ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിക്കുന്നത് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഐ സോറി ടു ആസ്ക് യു ടു യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു വോണ്ട് ടു ബി ഡൈ ഓ യു വോണ്ട് ടു ഹേർട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്നെ ഇൻ സം വേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊളൈറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ നമ്മൾക്ക് പിന്നത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ കോളം ടോട്ടൽസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോളം കോളം ടോട്ടൽസ് അവർ ത്രീ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ത്രീ ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് ആ മൂന്ന് കുളത്തിലും എഴുതി വെച്ചേക്കണത് അവർ വൺ ആണോ പറഞ്ഞത് ഇത്ര കുളത്തിൽ അത് വൺ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പിന്നത്തെ കുളത്തിൽ ടു എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പിന്നത്തെ കുളത്തിൽ ത്രീ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അപ്പം ചിലപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് കുളത്തിൽ വൺ എന്നുള്ള സ്കോറിൻ്റെ കുളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഫോർ ടൈംസ് നമ്മൾ വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കോളം ടോട്ടൽസിൻ്റെ കൂടെ ഫോറാണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നത്തെ കുളത്തിൽ ചിലപ്പം വൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ വണ്ണ് ടൂൻ്റെ സ്കോർ ടൂൻ്റെ അവിടെ വണ്ണ് എന്ന് താഴെ എഴുതുക സ്കോർ ത്രീയുടെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ത്രീ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ താഴെ എഴുതുക പിന്നത്തെ സ്കോറാണ് ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ടോട്ടൽ സ്കോറ് ഈ മൂന്ന് സ്കോറും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ എഴുതുക അതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ എസ്കലേഷൻ പ്ലാൻ പറയുക എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എസ്കലേഷൻ പ്ലാൻ പറയണം അപ്പോൾ എസ്കലേഷൻ പ്ലാൻ പറയണത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ ക്ലോസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ നിൻ്റെ റൂമ് നഴ്സ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഡിപ്രസ്
അതുവരെയാണ് നമ്മുടെ പി എച്ച് കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ തീരുള്ളൂ ഇതെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് ടൈം പെട്ടെന്ന് ചിലവർക്ക് കിട്ടും ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എ ഡി എൽ നമ്മൾക്ക് കവർ ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ള സെനോറിയ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് മസ്റ്റ് സ്കോറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സെനോറിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മസ്റ്റ് സ്കോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മസ്റ്റ് സ്കോറിൻ്റെ ഞാൻ ഒരു സെനോറിയ വായിക്കാം മിസ്റ്റർ എക്സ് ഏജ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അഡ്രസ് ഹി ഹാസ് ഗോ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് പൂർ അപ്പിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് വെൽ ഫോർ എ വീക്ക് ബട്ട് ഹി ഈസ് ഒബീസ് ഹി ഈസ് കംപ്ലൈനിങ് ഓഫ് ലൈക്ക് പെയിൻ ആൻഡ് നീ പെയിൻ ഡ്യൂ ടു ആർത്രൈറ്റിസ് He is partially blind and lives alone in a warden, warden controlled accommodation. Mobilized with a walking stick, allergic to peanuts. Complete ADL, two of the ADL and uh, mainly mobility and eating and drinking. Proceed to assessment, complete must score and, and the action. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പം മസ്റ്റ് സ്കോർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് സ്ക്രീനിങ് ടൂളാണ് നമ്മളത് എന്തിനാ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ മാൽ ന്യൂട്രിഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ റിസ്ക് ഓഫ് മാൽ ന്യൂട്രിഷൻ മാൽ ന്യൂട്രിഷൻ ഉണ്ടോ അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസ് ആണോ ഓവർ ആണോ എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് മസ്റ്റ് സ്കോറ് മസ്റ്റ് സ്കോറിൻ്റെ മസ്റ്റ് സ്കോർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ സ്ക്രീനിങ് ടൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യണം പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചറിയാം നിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് വെയ്റ്റ് എന്താണ് ഇത് ചോദിച്ചു അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബി എം ഐ സ്കോറ് നമ്മൾ ചാർട്ട് നോക്കി ബി എം ഐ സ്കോറ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സെനോറിയലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യണം നമ്മൾ സേഫ്റ്റി അപ്രോച്ച് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഐ ഡി ചെക്ക് ഫോട്ടോ ഐ ഡി ചെക്ക് അഡ്രസ് ദെൻ അലർജീസ് പെയിൻ ലെവൽ ദെൻ കൺസെൻറ്റ് പർപ്പസ് ഇതെല്ലാം ഫോളോ എല്ലാത്തിലും ചെയ്യണം ഞാൻ എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മസ്റ്റ് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് മസ്റ്റ് സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ചോദിച്ചറിയേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ബി എം ഐ ചെക്ക് ചെയ്യാം ബി എം ഐ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്കോർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അൺപ്ലാൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണ് നോക്കുന്നത് നമ്മ പേഷ്യൻറ്റിന് എപ്പോഴെങ്കിലും അൺപ്ലാൻ ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതും ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദിച്ചറിയാണ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്കോർ എങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ സീറോ സ്കോർ ആയിട്ടിടും ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ സ്കോർ വൺ ഇടും എബൌ ടെൻ ആണെങ്കിൽ സ്കോർ ടു ഇടും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ടൂൽ അതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പേഷ്യൻറ്റിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും അൺപ്ലാൻഡ് വെയ്റ്റ് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആയിട്ട് ചെയ് ചെക്ക് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയുകയാണ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണത് പേഷ്യൻറ്റിനോട് അക്യൂട്ട്ലി ഇല്ലായിരുന്നോ നീ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച അതായത് ഫൈവ് ഡേയ്സിന് മോർ ആയിട്ട് നീ അക്യൂട്ട്ലി ഇല്ലായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഹാസ് നോ ന്യൂട്രീഷണൽ ഇൻടേക്ക് ഫോർ മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ന്യൂട്രീഷണൽ ഇൻടേക്ക് നീ എടുക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് നിങ്ങൾ സെനോറിയോ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പൂർ അപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് ഫോർ വൺ വീക്ക് ബട്ട് ദേ ആർ സേ ബട്ട് ഹീസ് ഒബീസ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ചോദിച്ചറിയണം പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇഫ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഈറ്റിംഗ് സ്വീറ്റ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും അവർ റെഗുലർ ഫുഡ് ആയിരിക്കുക ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുകയായിരിക്കും റെഗുലർ നോർമൽ ഫുഡ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ സ്നാക്സോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കോർ ടു ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ നോ ന്യൂട്രീഷണൽ ഇൻ
സ്കോർ വൺ ആണെങ്കിൽ അവർ മീഡിയം റിസ്ക്കിലാണ് മറ്റേ സ്കോർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ലോ റിസ്ക്കാണ് സ്കോർ വൺ ആണെങ്കിൽ മീഡിയം റിസ്ക്കാണ് മീഡിയം റിസ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ വീക്ക്ലി വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഫുഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ചാർട്ട് നമ്മൾ കമൻസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിൻ്റെ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണത് വീക്കിലി വന്ന് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അത്രയും പറയും അത് നമ്മൾ മീഡിയം റിസ്ക്കിലാണ് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എസ്കലേഷൻ പ്ലാൻ പറയുകയാണ് പിന്നെ സ്കോർ ടു ആൺ ടു ആൻഡ് എബോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറ്റീഷ്യനായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം റെഗുലർലി മോണിറ്റർ ചെയ്യും നമ്മൾ റിവ്യൂ കെയർ പ്ലാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കെയർ പ്ലാനിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീക്കിലി വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മാറ്റം പിന്നെ ഫുഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക് കമൻസ് ചെയ്യും പിന്നെ വീക്ക്ലി വെയിറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കെയർ പ്ലാനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എല്ലാം നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ വീക്ക്ലി വന്ന് വീണ്ടും വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള എസ്കലേഷൻ പ്ലാനും പറയുക ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് പേഷ്യൻ്റെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചോ അന്നേരം നമ്മൾക്ക് മ്യൂവാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മ്യൂവാക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വെയിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഷോൾഡർ ബോണ് വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ ബോണിൻ്റെ ഷോൾഡർ അക്രോമിയൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അവിടെ മുതൽ നമ്മൾ എൽബോ ബോൺ വരെ മെഷർ ചെയ്യുക ടൈപ്പ് മെഷർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഷോൾഡർ ബോണ് മുതൽ ഷോൾഡർ അക്രോമിയൻ പ്രോസസ്സ് മുതൽ എൽബോ ബോണ് വരെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക മിഡ് പോയിൻ്റ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ആ ആം സർക്കംഫറൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ഇതാണ് മ്യൂവാക്ക് ഈ മ്യൂവാക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാർട്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മ്യൂവാക്ക് എത്രയാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾക്ക് വെയിറ്റ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അണ ലെങ്ത്ത് വെച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അണ ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽബോ മുതൽ റിസ്റ്റ് ബോൺ വരെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ഈ അണ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുക അന്നേരം ആ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണത് അത് ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫീമെയിലിനും മെയിലിനും ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ചാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് നോക്കി കണ്ട് ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മസ്റ്റ് സ്കോറിൽ നമ്മൾക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് എ ഡി എൽ ചാർട്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഡെയിലി ലിവിങ് ചാർട്ടാണ് അതിൽ അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിലും കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ ന്യൂസ് ചാർട്ടിലും എല്ലാത്തിലും അത് തരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഇവർ പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൊബിലിറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് വാട്ടൺ കൺട്രോൾ അക്കോമഡേഷനിലാണ് താമസിക്കുന്നത് വാട്ടൺ വാട്ടൺ കൺട്രോൾ അക്കോമഡേഷനിലാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് വോക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം ചോദിച്ചറിയുക സേഫാണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം അറിയുക യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള വോക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതെല്ലാം കവർ കവർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് ആണ് പേഷ്യൻ്റ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ കൺസെൻറ്റോടുകൂടെ ഡയബറ്റിക് നേഴ്സായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാം ഡയറ്റീഷ്യനായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാം മസ്റ്റ് സ്കോർ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുക പേപ്പർ കൊടുക്കുക സെനോറിയ തീരുകയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് മിക്കവാറും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരും വളരെ ഈസിയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം കവർ
പിന്നെ മസ്റ്റ് സ്കോറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൈന്യൂട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ താഴെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് നോക്കി അതിൽ കൂടെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് അതെല്ലാം പഠിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ യുവർ എക്സാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നോ കരുതുന്നു സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളിത് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ബൈ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് സി യു ഇൻ അനദർ വീഡിയോ ബൈ ബൈ